வெல்கம் பேக்പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് ടൈംസ് ടെൻ ടൈംസ് എൽ ഇ ഡീസ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിലേയുടെ ടൈം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പുതിയൊരു എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എടുക്കണം ആ ഒരു പുതിയ ഒരു ഫയൽ എടുക്കുക അതായത് ന്യൂ ഫയൽ എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ന്യൂ ഫയൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ബോർഡർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അതായത് ഒരു സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഓരോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഓരോതായ ഒരു സ്പീഡുണ്ട് അതായത് ഒരു ബിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പീഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓർഡിനോയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡർ റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അത് സെറ്റപ്പിനകത്ത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ സീരിയൽ ഡോട്ട് ബിഗിൻ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഈ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർഡിനോയും ലാപ്ടോപ്പുമായിട്ടുള്ള സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബോർഡർ റേറ്റ് എനേബിൾ ചെയ്തു ഇനി എന്താണോ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങോട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം അങ്ങോട്ടാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സീരിയൽ ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് അതായത് സീരിയൽ ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ആ സാധനം അതേപോലെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ സീരിയൽ ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ഇപ്പം ഡബിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിലിടണം അപ്പം നമ്മൾ ഹലോ എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഹലോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ യു ഷോർട്ട്കട്ടാണ് കൺട്രോൾ യു അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലോഡിങ് ആണ് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീരിയൽ മോണിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിവിടെ ഹലോ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയൽ മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് കോർണറിലാണ് സീരിയൽ മോണിറ്റർ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു സി ഹലോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അത് നീളത്തിലാണ് പോകുന്നത് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു രണ്ട് ലെ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സീരിയൽ പ്രിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് പോവും സീരിയൽ പ്രിൻറ്റ് എൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനത് വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്ലോഡിങ് അപ്ലോഡായി ഇനി നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം സി ഹലോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ തവണ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ലൂപ്പിനകത്താണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഹലോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഹലോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വെൽക്കം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സീരിയൽ ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഹലോ വെൽക്കം വന്നാൽ മതിയാവും അതായത് സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ മാത്രം അപ്പം നമ്മൾ സെറ്റപ്പിനകത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൽക്കം ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ വെൽക്കം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹലോ എന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് സീരിയൽ മോണിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സീരിയൽ മോണിറ്റർ ഓപ്പൺ ആക്കി ഫസ്റ്റ് ഒരു തവണ മാത്രമേ വെൽക്കം വന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഹലോ വന്നല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഓട്ടോ സ്ക്ലോർ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡിൽ പോയി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്
വെൽക്കം വന്നു അഞ്ച് സെക്കൻഡോളം വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹലോ 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 എന്ന് പോയി അതായത് ലൂപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൂപ്പ് ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രം ഓൺ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് ശേഷം സോറി സെറ്റപ്പ് ഒരു കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മാത്രം ഓൺ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ലൂപ്പിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ലൂപ്പിന് സെറ്റപ്പിനകത്ത് ഞാനൊരു അഞ്ച് സെക്കൻഡോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് ഈ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കണ്ടോ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അയ്യായിരം മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് അങ്ങനെ അയ്യായിരം മില്ലി സെക്കൻഡ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഹലോയിലേക്ക് പോയി ഇപ്പം നമ്മൾ സീരിയൽ മോണിറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഓഡിനോയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ഇതുണ്ട് ഓഡിനോ അവിടെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓഡിനോയിൽ നിന്നും ഓഡിനോയിൽ വരുന്ന ഡാറ്റാസിനെ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് നോക്കാം അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നൊരു ഡാറ്റ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഡിനോ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓഡിനോ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോഡ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് ഇതങ്ങ് കളയുന്നു ദെൻ വെൽക്കം അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ഈ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളൊരു കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യും അതായത് സീരിയൽ ഡോട്ട് അവൈലബിൾ ഓക്കെ ഈ സീരിയൽ ഡോട്ട് അവൈലബിൾ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയൽ മോണിറ്ററിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓട്ടോയുടെ ആർ എക്സ് ടി എക്സ് പിൻസ് ഉണ്ട് ആർ എക്സ് ടി എക്സ് പിൻസിന് അത്രയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീരിയൽ ഡോട്ട് അവൈലബിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ഒരു കമാൻഡ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സീരിയൽ ഡോട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ വലുതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം ഇഫ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് സീരിയൽ അവൈലബിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അതായത് ഒന്നിൽ വലുതായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീരിയൽ ഡോട്ട് റീഡ് ആദ്യം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി രണ്ടാമത് അതിനെ റീഡ് ചെയ്യണം അതിന് സീരിയൽ ഡോട്ട് റീഡ് സീരിയൽ ഡോട്ട് റീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു അത് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ റീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് അയക്കുന്നെങ്കിൽ ഇൻറ്റീജർ ആയിട്ട് വരും ഇപ്പം ഞാൻ എന്ന് അയക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് വരും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് എ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അയക്കുന്നത് അതായത് എ ബി സി ഡി എഫ് ജി അതായത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അതിന് ക്യാർ സോറി ക്യാർ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഞാൻ ക്ലിയർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതായത് സീരിയലി വരുന്ന ഡാറ്റ അതായത് സീരിയലി വരുന്ന ഡാറ്റ അത് റീഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിളിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിളിനകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റ അതായത് നമ്മളൊരു മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഒരു മറ്റൊരു മൊബൈലിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാൻഡർ വഴി അയക്കുന്നെങ്കിൽ എക്സാൻഡറിൻ്റെ ഫോൾഡറിനകത്തുണ്ടാവും ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്തുണ്ടാവും സെയിം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അവിടെ നിന്ന് അയച്ച ഡാറ്റ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനകത്ത് വന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനി ഡാറ്റ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ആ ഫോൾഡർ പോയി തുറക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തായിരിക്കും ഈ ഫോട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈ വേരിയബിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിളിനകത്ത് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്ത ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളിവിടെ സീരിയൽ ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് എൽ എൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ സീരിയൽ ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സീരിയൽ ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് അല്ലെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കപ്പോഴത്തേക്കും വെൽക്കം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ വെൽക്കം എഴുതി വരും അല്ലേ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ വെൽക്കം എഴുതി വരും നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വേരിയബിൾ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ ഡാറ്റയ്ക്കുള്ളിലെ ആ ഫോൾഡറാണ്
ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഓടിനോടെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്ക് വന്ന് മൈക്രോ കൺട്രോളർ അത് നേരെ തിരിച്ച് ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കും അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് സീരിയലി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഹലോ അല്ലെങ്കിൽ വെൽക്കം വെൽക്കം ടു മൈ പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു മൈ ഹോം എന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സീരിയൽ ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെൽക്കം എന്ന് എഴുതിയാൽ വെൽക്കം വരും ഹലോ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഹലോ എന്ന് വരും ഇനി അഥവാ നമ്മൾ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ നെയ്മാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വേരിയബിളിനകത്ത് എന്താണോ ഡാറ്റ ഉള്ളത് ആ ഡാറ്റ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തു ഇനി സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത കോഡ് അതായത് ഫോർ ടൈംസ് ടെൻ ടൈംസ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഇതെങ്ങനെ കൂട്ടി ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോഡിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ കേസ് ഇപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച കോഡ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അല്ലേ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മളിനി ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ കൊടുത്തു ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് എൽ ഇ ഡി ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അത് എവിടെയായിരുന്നു ഡോക്യുമെൻസിലായിരുന്നു അല്ലേ ഇതാ ഡോക്യുമെൻസിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഡോക്യുമെൻസിനുള്ളിൽ ഓടുനോ എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ആ ഫോൾഡറിനകത്ത് എൽ ഇ ഡി ഓൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി എൽ ഇ ഡി ഇതാ എൽ ഇ ഡി ഓൺ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫയല് അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതാ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കോഡ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത കോഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കോഡ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം സീരിയൽ ഡോട്ട് ബിഗിൻ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡ് റേറ്റ് ഞാൻ സെറ്റപ്പിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം സീരിയൽ ഇവിടെ സീരിയൽ ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ഒരു പണിയാം ഇതിനെ കളയാം അപ്പം വേണ്ട നമുക്കിവിടെ സീരിയൽ ഡോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഐ ആയിരുന്നു കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഐ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഐ ഓരോ തവണയും കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ സീരിയൽ ഡോട്ട് ബിഗിൻ ചെ സീരിയൽ പ്രിൻറ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ തവണ ഐ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഐ ഒന്നാണ് ആദ്യം ഐ പത്ത് വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യും കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അങ്ങനെ ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും ഐ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതി വരും നമുക്കിതൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോഡിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് എഡിറ്റ് വരുത്തണം കാരണം നമ്മുടെ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ സീരിയൽ ബോർഡ് റേറ്റ് അത് ഇവിടെ സീരിയൽ ബിഗിൻ കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ നെയിം ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു വേരിയബിൾ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിരുന്ന ഡാറ്റ എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ പക്ഷേ ഡാറ്റയ്ക്കകത്തല്ല വരുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനകത്താണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഐ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം ഐ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സീരിയൽ മോണിറ്റർ ഓപ്പണാക്കി സീരിയൽ മോണിറ്റർ ഓപ്പണായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ എൽ ഇ ഡിയുടെ പത്ത് പ്രാവശ്യവും രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡിയുടെ പത്ത് പ്രാവശ്യവും നമ്മളിവിടെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തു ആദ്യം നമ്മൾ സീരിയൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു സീരിയൽ റിസീവ് ചെയ്തു റീഡ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേ സീരിയലിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേരിയബിൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഐ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇവിടെയും ഐ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്ത് കാണിച്ചത് ഞാനിവിടെ കണക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലായിരുന്നു കണക്ഷൻ ചെയ്യാണ്ടും നമുക്കിത് റൺ ചെയ്യും കാരണം സീരിയലി കാണിക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ട് കണക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഓടിനോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓടിനോക്കെ അകത്ത് പോയാലേ ഇതെല്ലാം പരിപാടി എല്ലാം നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ സീരിയൽ പ്രിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സീരിയലി വരുന്ന ഡാറ്റേനെ എങ്